好诗和，而且你知道，两百，两百，一百，八十，哇，比刚才那些便宜多了，我要不要都买了？你你要觉得划算，你都买了吧？还没通知你呢。哎，别等了，给他打过去吧。啊，你帮我拿。哎呦，别别打了，又没通知，打什么？打个电话问一下。喂，你好，是 JM 吗？啊，我想帮我转一下人力资源部。嗯，你好，我想查一下今天通知实习生报道的名单里面有没有送暖。好，帮你看一下，稍等。对不起，没有这个名字。啊？您您再看看是不是漏掉了？喂？喂？怎么搞的嘛？是漏掉了，这不是当着我们三个人面说的吗？都录取的呀，不是漏掉了，就是没有。哎，不可能的，肯定有问题，搞错了，我再给你打一个。你你别打了，哎，我换个人问了，说不到，算了，你让我问问，你让我问，再打个电话也没关系。没了，算了。这些打特价的衣服你还要不要呢？不要的话，别人还要这个尺码吗？啊，我要我要，我现在就去买单。的考官比 J M 的考官要和善许多，算是正常人，起码没有要求我们穿高跟鞋。嗯，嗯，你说咱们有希望会被录取吗？我也不知道，可是宋暖，有一点我想不明白，当初 J M 在医院不是答应你和那个人一起录取的吗？怎么现在只通知他一个人
就觉得有点奇怪了。可能就是因为我酒量不好，还酒精过敏吧。<笑>你也太天真了吧！这里面一定有事儿。应该。格格。坐下啊，坐下。哥哥，那我过会儿再过来陪你吧。不行，你现在就过来。你凭什么指挥宋暖啊？宋暖是你的女仆吗？真逗啊！我跟宋暖说话，你插什么嘴啊？沙大雨能？请讲普通话，我听不懂。你们巴拉，我告诉你，像你这种情商低的人，就算你当上实习生了。你也不会被人要的，你也留不下来，你知道吗？好了，守护格格，我告诉你，别逼我动手。你来呀，你打我呀，来，打俩，别在小板上打呀，来呀。干嘛呀？这是。集团的，颜色录取名单。巴拉，啊啊，巴拉，巴拉被录取了风华的面试，嗯，还要等通知。那格格呢？他他也没有啊。那就好，不然那个格格妈不知道该有多生气。哎呀，你这个箱子都没法再修了，扔了得了。哎，尊重我一点好不好？这是我得了优秀教师奖的礼物啊，我很爱惜它，我要继续用。爸，妈。你们就回去吧，别在这一直耗着了。你们在这儿，我都没有办法正常生活了。我一有消息，我就通知你们，行不行？哎，女儿，女儿，爸爸已经在跟单位都请过假了，而且领导
特别谅解我目前的状况。没事，我们到哪儿都能将就。我们在这也待不了多久了，估计有半个月就该有结果了吧？这样好了，等一下我再到你们学校公告栏去看看，也许啊，还能找到更适合你的公司。爸，不用了，不用了，不用了。我这个公司的信息啊，那些我都记在本上了。你看，记下来了，你不用再跑了。你看，记上了，我有消息会通知你们的。闪虚公司。最后一圈了，那个给你做了好多好多好吃的小菜了。哎呀，这不是格格吗？哎呦呦，不得了了，不得了！哎，听你妈妈讲，你这个现在大公司了是吧？这集集团公司了。是啊，哥哥，以后要对你妈妈好点哦。你妈总算熬出来了。以后挣的钱每个月钞票要交给你妈妈的。听见没有？听到吧？知道了。哥哥，大公司上班，那个那个薪水肯定不得了吧？啊，这个每个月好挣不少钱了吧？哎。有五千块吧，哎，我我还没开始实习呢，现在实习期间没什么工资的，那等到以后分到了好的工作岗位，那是五千块钱了，五千块钱不太少了吗？我跟你说，对对对对，打打打最后一圈啊，我要吃饭去了啊，来，刚才你的二三桶我碰掉了，我打一个三万，哦。错了，我知道海报不是你撕的，对不起。爸拉，我都已经跟你说对不起了，你给句痛快话呗，接受还是不接受吧。哥哥，道歉的时候温柔一点，笑一个。哎，反正他要是愿意，我跟他还是朋友；他要是不愿意，那算了。你道歉都还像是个公主。好了好了，事情都过去了
了，太好了，太好了！哎，这么说，不生气了呀、啊，巴拉？那快点，快点，把手伸过来，来，快点，快点，握个手吧。<笑>哎呀，你们不要这样嘛！以后我们还是一辈子的好朋友，好不好？行了，你们俩真的不能再吵架了，破坏力实在是太强了。哎，你们风华对于元光的着装有要求吗？我听说到周一到周五的时候，哦，周一到周四的时候得穿正装，周五的时候才能随便穿，是吗？是吗？我不知道，不过我也不关心。哦、嗯，哎，你们 GM 一个月实习工资多少钱？六百。那都差不多。你说六百块钱能干什么呀？现在一件衣服都两千多呢。没事儿，熬过实习期啊就好了。那你们如果加班的话，会有交通补贴吗？不知道啊，没人说那么细，但愿吧。哎，要不改天我教你化点妆吧。上班了，还是化点妆显得精神一些。你快饶了我吧，我要是化了妆，连话都不会说了。<笑>送暖呢？我们以后啊，还是不要在他面前说这个了。送暖。啊？怎么了？干嘛呢？怎么啦？啊，我没事儿，我就看你们聊的挺高兴的，我也插不上嘴，我就过来坐会儿。是，送暖，你人那么好，条件又不差，一定会找到工作。就是那不用你的公司是他们的损失，就是。我也这么想的，我相信老天爷一定能看到我的努力的。加油，加油！哎，若涵，若涵，若涵，咱们寝室已经有两个找到公司了，他们两个一个进了 GM， 一个进了风华。现在就剩咱们俩了，咱们俩一定要加油啊！嗯，飞艇。哦，我忘了告诉大家了，嗯、<笑>那个我也找到实习单位了，虽然说不是什么大公司吧，但是也决定先留在上海再说。哦，哦。吃饼干吗？我不吃。你们都不吃，其实挺好吃的送暖，妈妈。哎，那个，哎，我想跟你商量件事情，你看我们要不要两个人合起来？那个，请 GM 公司的人吃顿饭啊？为什么呀？虽说他们是理亏的，但是我们孩子在他们手下工作，我们请他们吃顿饭嘛。啊，以后那个，他们可以多多的照顾一下我们的孩子，啊，我们不会，我们不会吃亏的。我们也没拿到通知呀，嗯，那怎么会呢？我们家哥哥老李爸早就接到通知了呀。不是那个，呃，宋暖要不没有被录取啊？宋暖也没有跟我们说过呀。哦，哦，那，呦呦呦，我这边，我这边还有点事情呢。那个，那我挂了啊。什么通知啊？这 M 的通知。上回宋楠不是说格格没有拿到通知吗？陈海莲说格格早都拿到通知了，怎么回事啊？这是。等一下，我再到你们学校公告栏去看看，也许啊，还能找到更适合你的公司。爸，不用了，不用了，不用了。我
我把公司的信息都记到这个本上了，您就别再白跑一趟了啊！这这这这这这个，那你干什么去啊？你等一下我。为什么说录取通知单没有下来？就告诉我们风华没录取 ，JM 公司也没录取他。他干嘛要瞒着我们？孩子怕我们难过，受了这么多罪 ，JM 公司却出尔反尔。你干嘛去、啊？不要跟过来。借火啊！我十几年前我就戒烟了，我没火，你也把烟戒了。啊，说的轻巧，我戒过好几次，哪有那么容易啊？是吧？哎呀，你忘了带火还是小事儿。有的人呐、啊，光天化日之下是承诺我女儿给他一份工作的，这个事他也能忘。哎，我这个做爹的真无能。眼看着女儿受人家欺负，我都帮不了忙。现在连连他们的大门我都进不了。是啊，这年头，当爹的没钱没势，是不好当啊。我女儿现在在家念书，要是有人敢欺负她，老子肯定回去跟她拼命。在哪？我给他换水啊。事情你为什么不告诉我们？啊，格格他妈妈今天打电话来，我们才知道。你爸爸一听就冲出去了。我爸去哪儿了？以你爸的个性，我估计这会儿到 J M 去拼命去了。啊？
man so mal schön machen. Du bist der Konzernleiter. Ich bin. Ich bin nicht der Konzernleiter. 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 这么招聘员工的，我需要调查一下，这里面肯定有什么误会？没有什么误会，是我们家小孩参加你们公司招聘会的时候，你们公司让他喝白酒，还往死里喝，喝的他都住院洗胃了。当他躺在病床的时候，你们公司派人来，信誓旦旦的承诺他，说出院后就用他。你们想堵我的嘴，我知道。问题你们怎么做的？我今天才晓得，我们家小孩受了这么大的苦，结果现在呢，你们出尔反尔。你们现在不要我的小孩，你们什么意思？耍人呐、啊！我们家小孩受了这么大的罪，如果换成是你的小孩，你能接受吗？你不会到这个公司来讨个说法吗？您先别激动，您的孩子是宋暖。没错，我对他有印象。这样吧，您先坐下来，把这件事情跟我详细的说一下。这有气呢，也不用冲着咖啡机发，是吧？不是早跟你说过不合适吗？你不听啊，你不信呢、啊？这老王他早更了他，为了一实习生一大早把我骂一顿。我是这样的功臣，他这么对我，他想后悔没有？这地球啊，离了谁都转。我跟谁打架一天呢？这法治社会，我怎么能动不动跟人家打架嘛？你这这……我妈担心你又跟人家吵架，你跟我回去吧，走吧。喂？啊？啊啊！好，好，好！啊，我知道了，我知道了，谢谢，谢谢。这这电电话里说什么？我被 GM 公司录取了啊！通知我明天参加培训。啊，爸，我被录取了。看，有这么夸张？这么，你你本来就是优秀的女孩，你就应该录取的。爸，我被录取了，我被录取了。我们回家，回家，回家，回家。嫌爸爸啰嗦，不管以后你做任何事情，一定要努力。若说啊，咱们努力都不成啊，也就算了。因为咱们家庭啊，也就是普通家庭嘛，没钱、没权、没势，是吧？所以很多事情，爸爸也帮不了你。啊，不过你实在是不愿意干了，那也没有关系。咱们不待上海，咱们就回家去啊，有爸爸在。嗯，我知道了，爸。
，把这个钱留给你去买件合适的衣服。工作的时候需要的，听见了吗？妈，你你留着花吧，我不用。爸妈有工资呢。哎、嗯，还是想跟你再唠叨一句：如果有合适的男孩子，可以试着相处啊。但是要记住了，需要钱的时候，永远只能问父母要。不能手心向上花男孩子的钱，听见了吗？我知道了，妈。女儿是工作，不是来交男朋友的。你这扯到的什么男朋友去了？好好好，咱咱们咱们走了，走了，走了，走了。嗯，那我们走了。嗯，注意身体啊，妈。你自己要爱自己，听见了没有？嗯啊。来上车，上车，上车。你按时吃饭，听见了吗？好了好了好了。你知道了，妈。啊。哎呀，哎呀，女儿爸爸舍不得你。爸，你。保重身体。啊啊，走了啊。看看看，下一眼是哪个好看？嗯，真是。对呀，妈。现在都几点了啊？我还从没遇到过培训老师上课还要等一个实习生的情况。实在不好意思，老师，这次情况有点特殊，请您多包涵一下吧。你说这等谁呀、啊？老师都来了，怎么还不开课呀、啊？嗯，不知道啊。学生再不能停车，为什么？这是我董事长的车位，那就请你们董事长换个车位。董事长换个车位，哎，你给我站住！这是
我们公司的纪律手册，大家人手一本，先看起来吧。还有一位同学，一会儿就到了。你烦不烦？你冲楼下撞我的楼上，你到底想干嘛呢？怎么了？他占了董事长的车位。你是张胜吧？美女，你哪位？您既然说了，那就只能这样了。车钥匙给我吧，我给你停地库去。小军姐。情况搞了半天等的人就是他呀！哎呀，我就说嘛，怎么可能没有他呢？我要是 GM 呢，这整屋的人都可以不要，就是不能没有他。周格格，我能不能坚持一点？嗯、哎呀，冤家路窄啊，这两位女杀手也在这里。哎，你别说了，你这门腔怎么还这样？不会终生残疾了？去，什么情况？他也来这实习啊？谁知道啊？那他要来实习，那不是史上最大牌的实习生啊？不可能，不可能！董事长历聘实习生，这降的也太快了吧？好了好了，赶紧看吧。人的需求呢，大体上可以分为五个层次。第一个层次 ，basic s n e e d s 这就是吃得饱、穿得暖、有住的。第二层呢，就是 business， 就是要有基本的安全感。第三层，就是 social relationships needs， 指的是各种感情的需求。第四个，呃，老四，我问一下啊，请问你到第几层啊？不好意思，我再问一下，请问你讲这些东西跟销售有一毛钱关系吗？哎，我大概算一下，我可能已经到第五层啊，所以我我可能听不了你的课了。不好意思，你。没法上了，你们这帮都是什么学生？哎，田总啊，你来的正好，这课我教不了了。哎，这帮九零后啊，怎么都这样呢？你说？哎，老师，你先别着急啊。哎，小王，小王，呃，带李老师那边休息一下啊。老师，您消消气，喝杯水啊。至于吗？王小峰，老大，你去大哥，小事一桩，包在我身上。身上。哼，宋总，你的实习期只有三个月，三个月之后，照样给他滚蛋。尊重领导，尊重领导，遵守公司制度，遵守公司制度。我要刻苦，我要刻苦，我要努力，我要努力，我要成功。来嘛，啊！我跟你们讲啊，这个企业文化培训非常重要，它是让你们了解我们 GM 企业文化精神的重要机会，啊！我要求每一个人一定要精神抖擞，要喊出激情来，激情，激油的感觉，出来！哎，老师，老师，我，啊，我起来，这成什么样子啊？注意力给我集中。鄙人黄晓峰，你们是认识的，但是你们不知道的是，鄙人曾经在日本留学深造工作多年，长期的学习人家日本人的企业文化，毫不客气的说。在这方面，我是国内的专家。宋暖，出列。
请你来一遍。不许笑！尊重领导，遵守公司制度。我要努力，我要刻苦，我要成功，成功，成功，成功！不许笑！带着宋同学，你看见没有？大家为什么笑？那从另一个侧面，那也反映出你不够真诚。回去吧。我们继续，大家跟我一起来啊！注意力集中，不准迟到，不许迟到，不许早退，不许早退，不准谈恋爱，不许谈恋爱，不许搞形式主义，不许搞形式主义。这是日本人教你的。小孩子一般计较啊，你必必必须端正态度啊！所有同学不要理他，跟我一起来啊！抖擞精神，不许迟到，不许迟到，不许早退，不许早退，不许谈恋爱，不许谈恋爱，不许搞形式主义，不许搞形式主义。这个不是形式主义是什么？正正。你故意捣乱是不是？啊、哦，我明白，我明白，你这不叫形式主义，这个连形式主义都不是，这是传销。我不是传销，严肃一点儿。张正，你故意找茬是不是？你给我出去，出去！